ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ഫെബ്രുവരി ഫോർട്ടീൻത്ത് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഹാഫ് കപ്പ് മൈദ വേണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും അതുപോലെ തന്നെ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതെന്തിനാ അരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെയാണ് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഈവൺ ആയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ കൊക്കോ പൗഡർ നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂണോ അര ടീസ്പൂണോ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ കളറ് ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി പോവും ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ശരിക്കും മിക്സ് ആയി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരിക്കൽ ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അവസാനത്തെ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് മാത്രം നല്ലോണം ഉപ്പ് കിട്ടി അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഇനി നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് ബട്ടറിലാണ് കേക്ക് ചെയ്യണത് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ബട്ടറുണ്ട് ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ടോ നന്നായി മെൽറ്റ് ആയതാണ് ഇനി ബട്ടർ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ ബട്ടർ നന്നായി ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറച്ച് ഈശ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഹാഫ് കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഹാഫ് കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും നമ്മൾ പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നമുക്കിങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര വേഗം ആ ബട്ടറിൽ അലിഞ്ഞു പോവും അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുന്നേ എടുത്ത് വെച്ച് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ മുട്ടയും നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനലേസൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും മുട്ട ചേർത്തിട്ട് വാനലേസൻസ് ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ആ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് മാക്സിമം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ തൈര് അതിൻ്റെ ആ ടെക്സ്ചർ കിട്ടണത് ഈ തൈരൊക്കെ ചേർക്കണ കാരണമാണ് അപ്പോൾ തൈരില്ലാത്തൊരു ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റെഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിതിലിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കളറ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യണ കേക്കായ കാരണം നമ്മുടെ ഉണ്ണികളൊക്കെ കഴിക്കണതാ അപ്പോൾ മാക്സിമം കളറ് കുറയ്ക്കുകയാണ് നല്ലത് നമുക്ക് ആ ഒരു റെഡ് കളറിൻ്റെ ഷെയ്ഡല്ല ആവശ്യമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ റെഡ് കളർ വേണം നിർബന്ധം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കളർ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കളർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാൻ എടുത്ത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഈശയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ എല്ലാ ഫ്ലോറും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക്
ഇനി ബാറ്റർ നമുക്ക് ഒരു കേക്ക് ടീനിലേക്ക് ആക്കാം ഞാനൊരു ഹാർഡ് ഷേപ്പുള്ള കേക്ക് ടീൻ ആണ് എടുത്തേക്കണത് അതിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് ബട്ടർ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എ ഫോർ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ എ ഫോർ ഷീറ്റ് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അടിയിൽ ആദ്യം ബട്ടർ തേച്ചു കേക്ക് ടീനിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്തേക്കണ് കാരണം എൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പർ തീർന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തേക്ക് ഓരോ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാട്ടോ ഈ ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈവൺ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ബാറ്ററിന് ഇപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് കട്ടി കൂടുതൽ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കേക്ക് ടീനിലേക്ക് പകർത്തണേക്കാളും മുന്നായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടാപ്പ് ചെയ്യണത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയർ ബബിൾസൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ പാൻ പ്രീ ഹീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിതിലേക്ക് കേക്ക് ടീൻ വെച്ചുകൊടുത്ത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അതേ നോക്കിയേ കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട ആ ഒരു റെഡ് ഷെയ്ഡ് കണ്ട ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേക്ക് നന്നായിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിനി ഇത് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ കാരണം പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ കണ്ട ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്ക് എയർ ബബിൾസൊക്കെ നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ കാരണം അധികം ഹോൾസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ കേക്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അറിയാത്തവർ ആ വീഡിയോസ് കാണാം കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ആ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ ക്രീം ചീസ് ആഡ് ചെയ്യും റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൽ ഇവിടെ പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ക്രീം ചീസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യണമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ക്രീം ചീസ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രീം ചീസിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ക്രീം ചീസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം മാത്രം യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല വിപ്പിംഗ് ക്രീം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഞാൻ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ശരിക്കും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് പോയി കാണാം ഇന്ന് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇതേപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബാഗിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണിത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി നമുക്ക് കേക്കിലേക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുള്ളോ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം പോലെ എന്താണ് വെച്ചാൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ബോർഡർ മാത്രം കൊടുക്കണമല്ലോ ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബോൾസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ബോൾസ് മേടിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കളേഴ്സ് കേക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം കളറ് കുറയ്ക്കുകയാണ് നല്ലത് അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേക്ക് എല്ലാവരും നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നല്ലൊരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്തേക്കണ കാരണം നമ്മുടെ കേക്ക് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റും വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് വെച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്